This is the CAT 2022 question. It says Mr. Pinto invests one fifth of his capital at six percent, one third at ten percent, remaining at one percent. Each rate being at simple interest per annum. Then the minimum number of years required for the cumulative interest of income from these investments to be equal to or exceed his initial capital is. Now let's say, see the fractions are one fifth, one third. So let's assume a principal to be let's say fifteen x. ठीक है? उसने क्या किया? One fifth of his capital is six percent पे दिया. One fifth of five x is three x. He invested at six percent for let's say t years. So upon hundred. वन थर्ड एट टेन परसेंट इसका वन थर्ड क्या हो जाएगा फाइव एक्स राइट एट टेन परसेंट फॉर टी ईयर्स अपॉन हंड्रेड एंड द रिमेनिंग एट वन परसेंट अभी थ्री प्लस फाइव इज एट एक्स हो गया बचा सेवन एक्स तो सेवन एक्स उसने वन परसेंट फॉर टी ईयर्स अपॉन हंड्रेड इन्वेस्ट किया है ना दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू और एक्सीड द इनिशियल कैपिटल तो ये जो इंटरेस्ट होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्टीन एक्स Are you getting my point? So this will become how much? This will become eighteen. Eighteen plus fifty is what? Sixty-eight. Sixty-eight plus seven. Sixty-eight plus seven is seventy-five. So seventy-five percent, or let's say seventy-five percent of x into t upon hundred should be greater than or equal to fifteen x. X x cancel. So can I say t should be greater than or equal to fifteen hundred by seventy-five? Correct. सेवेंटी फाइव का डबल होता है वन फिफ्टी और जीरो सो दैट मीन्स योर टाइम पीरियड शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वेंटी ईयर्स दैट इज योर आंसर